よろしくお願いします。ありがとうございます。えー、今年のシーズンも半分が終わって、折り返しへというところなんですが、どんなシーズンで推移してきましたかえー、まあ、一選手としては、まあまあ、あの、まだ、えー、半分来てないぐらいの、こう、体力の疲労度というか、まあ、おかげさまで、こう、後ろのピッチャーもしっかり安定してますし、まあ、ブルペンのバランスも崩れることなく、えー、まあ、最後の一つのピースだけ、えー、ちょこちょこ選手が入れ替わっていますけれどね、なんとかそこも固定できて、最後までいければ、いいんじゃないかなと思いますけどね。はい、あの、まあ、勝っても、負けても、結構僅差のゲームが多くて。まあ、ブルペンにかかる、まあ、負担度は結構来てるかとは想像するんですが、実際どうなんです。来てないでしょう、ね。来てない。はい、おまあ、一番多くて、えー、外国人が三連投少しですかね。だから、バランスが非常に、あの、今いい状態で、えー、まあ。まあ、その理由は、まあ、岩崎が複数イニングいけるというところと。まああのまあ、勝っている場面でも、まあ、点差が少し開けば、えー、自分が出たりとか、うんえー、そういうところで、まあ、しっかりそのイニングを終わらせることで、まあ、できるだけそう負担のないように、まあ、これバランスですよね、はい、バランス、はい、ブルペン環境としてはじゃあ非常に良いといいんじゃないですかね,ね年齢層も高くないですし、はい、ただ、藤川さんあの2005年あたりでいうとあの頃はもっと若かったですよね。まあ、だから今の自分の役割をね、えー、今、その当時やってた役割というのは外国人がやってくれてますから、まあ、現状ね、あの二人とはものすごく自分も仲いいですけれど、えー、チームの状況として、二、えー、人の外国人選手が後ろに入っているということは、当然、それだけの結果を求められるわけですから、えー、まあ助っ人の効果というのは非常に大きいと思いますけどね。あの JFK と違って、今年の後ろの3人はご覧になっててどうですか、うんまあ、楽だろうなと思います。<笑>というのは<笑>正直ね。というのはまあ、あの当時で僕たち、何も右左も分からずに、それこそ JFK なんていう言葉もないままに、はい、まあ僕80試合投げたし、はい、でももう楽しくて仕方なかったしね、みんな若いし、うん、毎日お祭り騒ぎでやってたんで、あそうですか。<笑>彼たちはだからドミニカンが2人いるんで、もういかに彼らを自由にやらせて、僕は制限かけないかとか思いながらは一緒にやってますけどね、<笑>で桑原がね、苦しんでる、うん、苦しんで今なってるんで、うん、とにかく桑原がやりやすいように、うん、僕じゃなくて、まあ、それが僕のような選手であれば、俺がやって当然だろうって思う選手も多々見てきたんで、うん、僕は全く思わないんで、<笑>頑張れ頑張れと思って、達観してるわ、<笑>自分は自分でね、自分のパフォーマンスを出しておけば。もし仮にこのチームではなくてもどこでもできる選手でなきゃいけないと思うんでね、うんうん、今、藤川球児投手はあの時とはまた違ってちょっと点差が空いた時であったり、うん、あの負けている状況でも、はいまあ、いろんな役割を今担ってらっしゃると思うんです、はい、ここでの自分のこう向かっていく難しさであったり、うんうん、っていうのはどういうところにあるんでしょうこれはねあの、はい、自分だけが、ね、今抱えているような状況ですけれどもまあ、非常に難しいと思いますけど、まあ、なぜなら、まあ、若い時ねもちろん、えーまあ、優勝する前のあたりは負けゲームも行ってましたけれどもその時はもうた,ただ球の勢いだけでやってた部分があって、まあ、セットアップはクローザーになってだんだんこう戦術を持ってゲームに臨むようになって、えー、それをやって、まあ、アメリカも行って、えーまあ、なかなかうまく故障もしてというところで、えー、また今、えー、複雑で、えー、起伏の激しいポジションをこうやっているわけですけど。うんですけれど、まあ、若い選手には正直難しいだろうなというのが今の現状であってあの、まあ、阪神タイガースに限らずどこのチームでも後ろのピッチャーというのはあまり変更はないんですけれども、うんうんえー、その最後の2枠、3枠っていう負けゲームとか、えー、流れの負けゲームといいますか相手から言うと非常に活発な打線の中でいくという状況の中を乗り切っていくというのは、まあ、すごく難しいしだけども自分がそこにいることで、うんえーまあ、今でいうと岩崎がそこ一緒にあったりとか山本であったり松田とかそういう選手がいますけども少しでもねそういう状況でこういうふうに乗り切るとかっていうことになるとどこに行っても次できるような気がするんで、はい、でね今回、球児さんに話を聞きたいなと思ったのが、うん、このガチトラの取材を進めていく上でいろんな選手から球児投手の名前が出てきました、えー、まず秋山、はい、今年のあれはどうなのいや去年、球児さんに実は急速にこだわると。うんこの前俊介選手、押っつけてばっかりじゃ怖くないよと、うん、結構、バッターにもかと。いや、アドバイスしてるというか、うん、もうただ一つのこう、うんまあ、独立リーグにいる時も同じでしたけどね、だから別にチームがどうこうというよりは、野球選手一人の彼たちが、うん、あの良くなっていく
、それだけでいいんですよね、うん、やっぱりこの野球界って長く活躍できない中で、うん、一生野球を続けることできないじゃないですか、うん、その短時間で、えー、近道は難しいかもしれないけれど、うん、もうある程度の年齢が来てるんで。うんまあ、あと自分にどういうことが残されているのかなという中で一緒に自分も汗かきながらゲームを戦いながら彼たちがゲームを作っていかなきゃというのが一番なんであとはファンの方もやっぱり若い選手の活躍とかを求めますし僕らもそう思うしね実際、うんはい、さあこれから勝負の夏、秋といきますが、はいはい、どういうことが一番ポイントキーになってこられると思いますかまあ、やっぱり監督を中心としてねチームが一つになることがまず重要でまあとにかく自分たちの戦い方を早く見つけ出すこれから後半戦以降の戦い方ってまた多分新しい外国人が来たりするのでそこでパシッとすぐはまる難しいかもしれないけれどもそれを当て込んでしっかりとこうチームが。地に足つけて、まあ、4月より5月ってどんどんどんどんん8月9月と強くなっていければ全然大丈夫だと思いますけどね正直ね。というのは、まあ、あの当時で僕たち何も右左も分からずにそれこそ JFK なんていう言葉もないままに、はいまあ、僕、80試合投げたし、はい、でも、もう楽しくて仕方なかったしねみんな若いし。えー、うん毎日お祭り騒ぎでやってたんで,あそうですか<笑>彼たちはだからドミニカンが2人いるんでもういかに彼らを自由にやらせて、うん、僕は制限かけないかとか思いながらは一緒にやってますけどね<笑>で桑原がね苦し,んでる、うん、苦しんで今なってるんで、うん、とにかく桑原がやりやすいように、うん、僕じゃなくて、まあ、それが僕のような選手であれば俺がやって当然だろうって思う選手も多々見てきたんで。うん僕は全く思わないんで<笑>頑張れ頑張れと思って達観してるわ自分は自分でね自分のパフォーマンスを出しておけば、うんうんうん、もし仮にこのチームではなくてもどこでもできる選手でなきゃいけないと思うんでね、うんうんうん、今藤川球児投手はあの時とはまた違ってちょっと点差が空いた時であったり、うん、あの負けている状況でも、はいまあ、いろんな役割を今担ってらっしゃると思うんです、はい、ここでの自分のこう向かっていく難しさであったりうんうん、っていうのはどういうところにあるんでしょうこれはねあの<笑>自分だけが、ね、今抱えているような状況ですけれども、まあ、非常に難しいと思いますけど、まあ、なぜなら、まあ、若い時ねもちろん、えーまあ、優勝する前のあたりは負けゲームも行ってましたけれどもその時はもうた,ただ球の勢いだけでやってた部分があって、まあ、セットアップはクローザーになってだんだんこう戦術を持ってゲームに臨むようになって、えー、それをやって、まあ、アメリカも行って。えーまあ、なかなかうまく故障もしてというところで、えー、また今、えー、複雑で、えー、起伏の激しいポジションをこうやっているわけですけ,、うん、ですけれど、まあ、若い選手には正直難しいだろうなというのが今の現状であってあの、まあ、阪神タイガースに限らずどこのチームでも後ろのピッチャーというのはあまり変更はないんですけれども、うんえー、その最後の2枠、3枠という負けゲームとか、えー、流れの。負けゲームと言いますか相手から言うと非常に活発な打線の中でいくという状況の中を乗り切っていくというのはまあすごく難しいしだけども自分がそこにいることでえまあ今で言うと岩崎がそこ一緒にあったりとか山本であったり松田とかえそういう選手がいますけども少しでもねえそういう状況でこういうふうに乗り切るとかっていうことになるとどこに行っても次できるような気がするんで、はい。でね今回、球児さんに話を聞きたいなと思ったのが、うん、このガチトラの取材を進めていく上でいろんな選手から球児投手の名前が出てきました、えー、まず秋山、えーはい、今年のあれはどうなのいや去年、球児さんに実は急速にこだわると、うん、この前、俊介選手よろしくお願いしますあります、はいえー、今年のシーズンも半分が終わって折り返しへというところなんですがどんなシーズンで推移してきましたか、えーまあ、一選手としてはまあ、まああのま、だ、えー、半分来てないぐらいのこう体力の疲労度というかまあ、おかげさまでこう後ろのピッチャーもしっかり安定してますし、まあ、ブルペンのバランスも崩れることなく、えー、まあ最後の一つのピースだけ、えー、ちょこちょこ選手が入れ替わっていますけれどねなんとかそこも固定できて最後までいければいいんじゃないかなと思いますけどね、はいあのまあ、勝っても負けても結構僅差のゲームが多くて、はいまあ、ブルペンにかかる負担度は結構来てるかとは想像するんですが実際、どうなんです来てないでしょうね。あ来てない、はい、おまあ、一番多くて、えー、外国人が3連投少しですかね。だから、バランスが非常にあの今いい状態で、えーまあまあ、その理由は、まあ、岩崎が複数イニングいけるというところと、う
、まああのまあ、勝っている場面でも、まあ、点差が少しは開けば、えー、自分が出たりとか、うんえー、そういうところで、まあ、しっかりそのイニングを終わらせることで、まあ、できるだけそう負担のないように、まあ、これバランスですよね、はい、バランス、はい、ブルペン環境としてはじゃあ非常に良いと。いいんじゃないですかね、年齢層も高くないですし、はい、ただ、藤川さん、あの2005年あたりでいうと、あの頃はもっと若かったですよね、まあ、だから今の自分の役割をね、うんえー、今、その当時やってた役割というのは、外国人がやってくれてますから、まあ、現状ね、あの二人とはものすごく自分も仲いいですけれど、えー、チームの状況として、2、えー、人の外国人選手が後ろに入っているということは当然、それだけの結果を求められるわけですから、えー、まあ助っ人の効果というのは非常に大きいと思いますけどねあの JFK と違って今年の後ろの3人はご覧になっててどうですか、うんまあ、楽だろうなと思います<笑>というのは